Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, au 14e chapitre de Saint Jean, au verset 21, nous lisons quelque chose de très, très beau. Et je crois que c'est du goût de chacun de nous lorsque Jésus dit « Mon Père l'aimera et moi aussi je l'aime ». Personne de nous ne dirait « Je ne veux pas être aimé ». Chacun veut être aimé et c'est surtout si c'est Dieu qui dit « Je veux t'aimer », alors pourquoi pas Alors, quand Jésus dit ceci, ça semble être lié quand même à des conditions. Et c'est vrai, il y a des conditions que Jésus donne pour que son amour pour nous soit encore plus grand, aille en grandissant. C'est vrai. Mais ceci dit, dès le départ, Dieu aime toute personne humaine. Et nous le savons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais soit sauvé. Donc ça, c'est la base. Mais pour vivre encore davantage dans l'amour de Dieu pour être attiré encore ou pour attirer nous-mêmes de notre côté l'amour de Dieu encore davantage, nous pouvons faire quelque chose. Et Jésus le dit au début du verset 21, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai. » Chers frères et sœurs, nous connaissons les commandements de Jésus tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, avec toute ta vie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà toutes les lois, toute la loi et aussi les prophètes, dit Jésus. Nous savons qu'en suivant les paroles de Jésus, nous sommes comme cette personne que Jésus nomme. Alors, euh, c'est comme un homme qui a fondé sa maison sur le roc. Quand la tempête vient... La tempête ne peut pas ébranler cette maison. Elle est solide. Elle est fondée sur la parole même de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une grande grâce pour nous de connaître la parole de Dieu, mais souvent nous souffrons parce que nous voyons aussi nos faiblesses, nous voyons aussi que parfois nous réagissons d'une mauvaise manière, que nous pouvons tomber, que nous pouvons pécher, et cela peut nous faire mal, c'est vrai. Ça peut nous faire mal. Mais ceci dit, il ne faut pas que nous nous laissions décourager. Le découragement, c'est une des pires des tentations qui soit. Alors, nous savons aussi de quel coin cette tentation peut venir. Alors, ne laissons pas un seul millimètre de place à cette tentation, mais relevons-nous, puisque Dieu lui-même veut que nous nous relevions. Il a promis que celui qui met sa foi en lui, que celui qui confesse sa faiblesse, qui fait appel à son cœur, il ne sera pas déçu. Tu n'es jamais déçu lorsque tu te relèves, lorsque tu reconnais ton péché, ta faiblesse, et lorsque tu viens chez Jésus devant sa croix, lorsque tu vas en confession. C'est Dieu lui-même, comme dit le saint curé d'As, qui court derrière le pécheur. Il le chasse, pour ainsi dire, pas pour le chasser, pour l'écraser, mais pour le gagner, pour le prendre pour le serrer dans ses bras. Chers frères et sœurs, soyons vraiment avides des paroles de Dieu et formons notre cœur par la parole de Dieu. Laissons-nous édifier par toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour que, en les accueillant les paroles de Jésus et en les mettant en pratique, voilà ce qui compte surtout, ce n'est pas seulement une question de connaître la parole de Dieu, mais surtout de la mettre en pratique, c'est ainsi que nous attirons encore davantage l'amour de Dieu et qu'il nous donne encore davantage de grâce. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous bénir en ce jour et de nous garder dans ta parole, dans ta, ton amour, que ta parole nous fortifie, nous édifie et nous garde en lien avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite, dans l'amour du Dieu, trois fois saint, une sainte journée.